和为疾病危险因子的卫教介入。您认为哪些疾病或不健康的行为是迫切需要卫生教育介入的呢？是像心脏病、糖尿病等重大慢性病，还是酒瘾、烟瘾等会引发疾病的不良嗜好，还是像 SARS、登革热等传染病？请点按画面中的选项进行作答。作答完毕，请点按确定钮。其实，以上三者皆是需要迫切的卫教介入。在慢性病中，举凡心脏病、高血压、消化性溃疡、糖尿病等重要疾病，为了让病患有更好的医疗遵从行为。必须量身定做卫生教育计划。其他疾病的复健与控制，像是心肌梗塞病患出院后避免发作，慢性阻塞性肺部疾病病患出院后的病情控制，良性甲状腺瘤经手术后避免短期内复发，乳癌手术后避免复发等等，都需要卫生教育的介入。另外，防治肺癌最重要的戒烟，也是需要卫教介入，结合行为改变技术，才能有效的将烟瘾根治。不仅是慢性病需要卫教介入，在传染病的防治中，也需要卫生教育来进行指导。举例来说，如近年在夏季常听闻的登革热，前几年爆发大流行的 SARS。在夏秋之际，常于国小或幼稚园流行的肠病毒，以及一直高居国人传染病死亡率第一的肺结核等疾病。为了迅速控制病情，避免发展成社区感染，有必要透过卫生教育的介入，指导社区民众与团体如何做好个人保护与防范的措施，包括社区动员清除病媒蚊。养成强迫洗手的好习惯，避免病从口入，做好开放性肺结核的社区隔离的工作，以及遵从医嘱、定期持续服药的行为，都要靠卫生教育的介入才能奏效。在进行卫生教育前，必须先了解该疾病的危险因子。任何一种疾病几乎都有一些致病的危险因子。凡是可能增加疾病发生机会的因子，就可被定义为危险因子。举例来说，癌症的危险因子包括年龄、某些癌症的家庭史、吸烟、特殊的饮食习惯、肥胖、缺乏运动、经常暴露于辐射线以及其他癌症的致病因素，都可能是疾病的危险因子。如果你想对疾病危险因子有更深入的了解，请参考认识疾病的危险因子课程。而所谓的疾病危险因子的卫教介入，就是针对某一重要疾病已清楚的危险因子，透过疾病相关知识卫教小册、传单等资讯的宣导，以及与卫教人员的面对面讲习，或以焦点团体互动的进行方式。企图改变这些不健康的危险因子，以达降低该疾病的罹患率，作为卫教介入的最终目标。接着，请点按左方选单进行本单元的互动测验。